മഹാനായോട് ഞാൻ നാളെ പോവുകയാണ് അതങ്ങളുടെ അടുക്കലേക്ക് നിങ്ങൾക്ക് വല്ലതും പറയാനുണ്ടോ മഹാന്മാരായ സഹാപത്തിനോട് ചോദിക്കുകയാണ് സഹാപത്ത് പറയുന്നു ഞങ്ങൾക്ക് വേറൊന്നും പറയാനില്ല ഞാൻ നാളെ ഈ അറുമൂക്കിൽ വെച്ച് ഷഹീദാകും ഇവിടെ നിന്ന് ഷഹീദായിട്ട് ഞാൻ പോകുന്നത് അഥവാ എന്റെ ആത്മാവാണ് ഞാൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇന്നത്തെ നമുക്ക് തിരിയാതെ പോകുന്നത് ഈ ആത്മാവാണ് ഇനി അത് വിശദീകരിക്കാൻ നേരം പോരാ അതേ ഞാൻ മരിച്ചു ചെല്ലുന്നത് എവിടേക്കാണ് ഹബീബായ മുത്തൊളിതങ്ങളുടെ ചാരത്തേക്ക് നാളെ അങ്ങ് ചെന്ന് ചേരുമ്പോൾ തങ്ങളെ കാണുമ്പോ എന്താണ് ഞാൻ പറയേണ്ടത് അപ്പോൾ അവരുടെ കൽബിൽ ഉറപ്പാണ് മരിച്ചു ഞങ്ങളുടെ ആത്മാവ് പിരിഞ്ഞാൽ ചെന്നു ചേരുന്നത് അള്ളാഹുവിങ്കലേക്ക് ഓസുല്ലാതങ്ങൾക്കുകളുടെ ഉടമയാണെന്ന് അനുഷേധ്യമായ വിധത്തിൽ അംഗീകരിക്കപ്പെട്ട വലിയാണെന്ന് ഇബിനു തൈമീയത്തുൽ ഹറാനി വരെ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെ ലോകം മുഴുവനും അംഗീകരിച്ച മഹാനാണ് മൊഹീദ്ദീൻ അബ്ദുൽ ഖാദൽ ജീലാനി തങ്ങൾ മഹാനവറുകൾ വഫാസാകാൻ നേരം പറഞ്ഞ ഒരു വാചകമുണ്ട് എന്താ വാപ്പയോട് മക്കൾ ചോദിക്കുന്നു അബ്ദുൽ ജബ്ബാർ എന്ന മോൻ ചോദിച്ചു അല്ലയോ അപ്പാ അവിടത്തേക്ക് എവിടെയാണ് വേദനയുള്ളത് വാപ്പക്ക് എവിടെയാണ് നൊമ്പരമുള്ളത് വാപ്പയോട് ചോദിച്ചു മാതാമിക്ക എന്താണ് ഉപ്പാ എവിടെയാണ് വേദനയുള്ളത് വാപ്പ പറഞ്ഞ മറുപടി ജമീലിമുനി എന്റെ അവയവങ്ങൾക്ക് മുഴുവനും വേദനയുണ്ട് മോനെ എന്റെ ഹൃദയത്തിന് മാത്രം വേദനയില്ല ഫമാബിമിൻ അലം ഒരു വേദനയും ഫമാബി അലമുൻ ആ ഹൃദയത്തിന് വേദനയില്ല വഹുവമാഹുവിന്റെ കൂടെയാണ് എന്നിട്ട് പറഞ്ഞു എനിക്കാരെയും പേടിയില്ല മലക്കുൽ മൂത്തിനെയും പേടിയില്ല മരണത്തെയും പേടിയില്ല എനിക്കാകെ പേടിയുള്ളത് റബ്ബിനെയാണ് മലക്കുകൾക്ക് സലാം മടക്കി എന്നിട്ട് മഹാനവർകൾ പിന്നിങ്ങനെ ആവർത്തിച്ചു കൊണ്ടേയിരുന്നു എന്നിങ്ങനെ ചൊല്ലിക്കൊണ്ടേയിരുന്നു മഹാനവറുകളുടെ ശബ്ദം ഇങ്ങനെ നേർത്തു വരുന്നത് വരെ നാവിന്റെ ചലനം അറ്റ് അതാ വായിൽ ചേർന്ന് നിൽക്കുന്നത് വരെ 
റോഹതുണ്ട കുഴിയിലെത്തുന്നത് വരെ പിന്നവിടുത്തെ പുണ്യാത്മാവ് തിരുമേനിയിൽ നിന്ന് അതാ പറന്നു പോയി സ്വാലിഹീങ്ങളുടെ മരണം അങ്ങനെയാണ് ഇരിക്കട്ടെ ഇക്കിരിമറുതിയുള്ളാഹോ എന്ന് പറയാണ് ഞാൻ നാളെ മുത്തുനിമിതങ്ങളെ കാണുമ്പോൾ എന്താണ് പറയേണ്ടത് സ്വഹാബത്ത് അങ്ങനെയാണ് മരിച്ചാലെല്ലാം തീർന്നു എന്നല്ല മരണാനന്തര ലോകത്ത് വ്യവഹാരങ്ങൾ ഉണ്ടെന്ന് വിശ്വസിച്ചവരാണ് സ്വഹാബ അപ്പൊ ചോദിച്ചോ തങ്ങളോട് എന്താ പറയേണ്ടത് സ്വഹാബത്ത് പറഞ്ഞു ഇക്കിരിമത്തെന്നവരെ ഞങ്ങളുടെ സലാഹം പറയണേ ആർക്കാണ് ഹബീബാഹായ മുത്തുനബി സല്ലാഹു അലൈ വസല്ല മതങ്ങൾക്ക് അങ്ങനെ ഇക്കിരിമറുതിയുള്ളാഹു എന്നു പടക്കളത്തിൽ പരിക്കേറ്റു വീണു വെള്ളവും കൊണ്ട് ചെന്നു ഖാലിദ് ബിൻ വലീദ് തങ്ങൾ അപ്പോൾ നോമ്പുകാരനാണോ എന്നറിയില്ല ഇക്കിരിമതങ്ങൾക്ക് അവിടുന്ന് പറഞ്ഞു അടുത്ത ഒരാൾ വെള്ളം ചോദിക്കുന്നുണ്ട് അവിടെ കൊടുക്കാൻ അവിടെ ചെന്നപ്പോൾ ആ സഹാബി പറഞ്ഞു തൊട്ടടുത്ത ഒരാൾ വെള്ളം ചോദിക്കുന്നുണ്ടല്ലോ അവിടെ കൊടുത്തിട്ട് വരാൻ മരണത്തോട് മല്ലടിക്കുമ്പോഴും സഹോദരന്റെ വേദന അറിഞ്ഞ സഹാബ ദാഹിച്ചിട്ട് വെള്ളം ചോദിച്ചതാണ് കൊണ്ടുവന്നയാളോട് പറഞ്ഞു അതാ അവിടുന്ന് എന്റെ കൂട്ടുകാരൻ ചോദിക്കുന്നുണ്ട് കൊടുത്തേക്കൂ അവിടെ അപ്പോഴേ മൂന്നാമത്തെ ആളുടെ അടുക്കൽ ചെന്നു അപ്പോൾ അടുത്ത ആള് കരവെള്ളം ചോദിക്കുന്നു മൂന്നാമൻ പറഞ്ഞു നാലാമന് കൊടുക്കാൻ നാലാമൻ പറഞ്ഞു അഞ്ചാമത്തെ ആൾക്ക് കൊടുക്കാൻ അഞ്ചാമത്തെ ആള് പറഞ്ഞു ആറാമത്തെ ആൾക്ക് കൊടുക്കാൻ ആറാമത്തെ ആളുടെ അടുക്കലെത്തുമ്പഴേക്ക് അവര് ലോകത്തോട് വിട പറഞ്ഞു പോയി തിരിച്ചിങ്ങനെ വന്നു അടുത്ത ആളുടെ അടുക്കലേക്ക് അവരും വിട പറഞ്ഞു പോയി അടുത്ത ആളുടെ അടുക്കലേക്ക് മടങ്ങി വന്നു അടുത്ത ആളും മരണപ്പെട്ടു പോയി അവരെല്ലാം പരസ്പര സ്നേഹമുണ്ട് സ്വന്തം ദാഹം മറന്ന് കൂട്ടുകാരൻ ലതാഹം പരിഗണിച്ച് ആരും വെള്ളം കുടിച്ചില്ല പക്ഷേ അവർക്കാവോളം വെള്ളം കിട്ടുന്ന വീട്ടിലേക്കാണ് അവര് പോയത് അതല്ലേ ഫറാദി അവര് സ്വർഗം കണ്ടവരാണ് സ്വർഗത്തിലെ പാനീയത്തെ മോഹിച്ചവരാണ് സ്വർഗത്തിലെ പറുതീസയിലേക്ക് കണ്ണെറിഞ്ഞവരാണ് ഇവിടുത്തെ ആനന്ദം മറന്നവരാണ് ചെറുപ്പക്കാരാ ഹറാമുകളിൽ വീണു പോകണ്ട വൃത്തികേടുകളിൽ അകപ്പെട്ടു പോകണ്ട എല്ലാരും എഴുതിയിട്ടടുത്തേക്ക് വരുമോ പ്രായമുള്ള ഉപ്പമാർ രോഗികൾ ക്ഷീണമുള്ളവർ അവർക്കൊക്കെ ഇരിക്കാം അല്ലാത്തവരൊക്കെ ഒന്നടുത്തേക്ക് വന്നാൽ പ്രിയമുള്ളവരെ നമ്മൾ ഏത് ലോകത്താണ് ജീവിക്കുന്നത് നമ്മെ നിരീക്ഷിക്കുന്ന ഒരു റബ്ബില്ലേ നമ്മൾ എന്തു ചെയ്താലും അവൻ അറിഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുകയല്ലേ ഹാലിഹായ റബ്ബിനെ മറക്കണ്ട രാജാതി രാജനായ റബ്ബിനെ ഓർക്കാതെ ജീവിക്കണ്ട നമ്മളെല്ലാം ഇവിടുന്ന് യാത്രയാകേണ്ടവർ ഇന്നല്ലെങ്കിൽ നാളെ പോകേണ്ടവർ ഇവിടെയല്ല മോനെ സ്വർഗം ഇത് സ്വർഗം പണിയാനുള്ള കർമ്മം ചെയ്യാനുള്ള സ്ഥലമാണ് സ്വർഗം നാളെയാണ് കിട്ടുക നീ വിചാരിച്ചു ഇവിടെയാണ് സ്വർഗമെന്ന് അതുകൊണ്ട് കണ്ട ആനന്ദത്തിന്റെ എല്ലാം പിറകിൽ പോയി പോവരുത് തൗപ ചെയ്തോ തൗപ ചെയ്തോ ഹാലിഫായറപ്പിനോട് മാപ്പിരുന്നോ ഒരു ശക്തിക്കും നമ്മളെ തോൽപ്പിക്കാൻ കഴിയില്ല അന്നബലം കൊണ്ടല്ല നമ്മൾ ഇന്നലകളിൽ ജയിച്ചത് ആയുധബലം കൊണ്ടല്ല നമ്മുടെ വിലാസം നേടിയത് ലോകശക്തികൾ നമ്മുടെ കൂടെ നിന്നത് കൊണ്ടല്ല നമ്മൾ ജയിച്ചത് നമ്മുടെ മുൻഗാമികളുടെ ഉള്ളിൽ ഉറച്ച ഈമാനാണ് 
പതറാത്ത ആദർശബോധമാണ് ഹബീബായ മുത്തു സല്ലാഹു അലൈ വസല്ല മതങ്ങളോടുള്ള നമ്മളൊന്ന് വിരാജിച്ചുകൊണ്ട് മുത്തിന് വിധങ്ങളിലേക്ക് കൽപ്പു ചേർത്ത് അള്ളാഹാനിഫായറപ്പിലേക്ക് നമ്മളൊന്ന് ചേർന്നാൽ തൗപ ചെയ്തു മടങ്ങിയാൽ നമ്മളെ അള്ളാഹു ഓശാരം കൊണ്ട് സ്വീകരിക്കും ഉമ്മപങ്ങന്മാരെ അള്ളാഹുവിനെ ഓർത്ത് ജീവിക്കണേ മാന്യമായ വസ്ത്രം ധരിക്കണേ ശരീരത്തിന് നിറം കാണുന്ന വസ്ത്രം നിഷിദ്ധമാണ് മോളെ ശരീരത്തിന്റെ വണ്ണ വലിപ്പം മഞ്ഞ പുരുഷന്മാര് കാണുന്ന വസ്ത്രം ധരിക്കൽ തെറ്റാണ് മോളെ മറ്റുള്ളവരാകർഷിക്കുന്ന വിധം അന്യ പുരുഷന്മാരെ അട്രാക്ട് ചെയ്യുന്ന വസ്ത്രം ധരിക്കൽ തെറ്റാണ് മോളെ ഇരുചക്ര വാഹനങ്ങളിൽ ടൈറ്റ് ഫിറ്റ് വസ്ത്രം ധരിച്ച് ഹയാ ഇല്ലാതെ അങ്ങാടി വലയും അലയുന്നത് നല്ലതല്ല മോളെ ഇതെനിക്കെന്തെങ്കിലും നഷ്ടമുള്ളത് കൊണ്ട് പറയുകയല്ല നമ്മളെവിടെ പോകേണ്ടവരാണ് മരിച്ചു ചുറ്ററിയപ്പെടേണ്ടവരല്ല എവിടെയോ നമ്മളെ ചമ്പലാക്കപ്പെടേണ്ടവരല്ല എവിടെയോ കുഴിച്ചിട്ടാൽ തീരുന്ന ജീവിതമല്ല നമുക്ക് നാളെ ഒരു ജീവിതമുണ്ട് പുനർജന്മമുണ്ട് വിചാരണയുണ്ട് നാളെ നമുക്കൊരു സ്വർഗം നല്ലവർക്കൊരുക്കി വെച്ചൊരു സ്വർഗമുണ്ട് ആ സ്വർഗം വിശ്വസിക്കുന്നവരോടാണ് ഞാൻ പറയുന്നത് തെറ്റു ചെയ്യുന്നവർക്ക് ശിക്ഷയുടെ വീട് നരകമുണ്ട് അതറിയുന്നവരോടാണ് ഞാൻ പറയുന്നത് അതല്ല മരണത്തോടെയെല്ലാം തീർന്നു ഇവിടെയുള്ളതേ ഉള്ളൂ എന്ന വിശ്വാസമുള്ളവരോട് ഇപ്പോൾ ഇവിടെ ഞാൻ സംസാരിക്കുന്നില്ല അള്ളാഹുവിനെ ഭയക്കുന്നവരോട് മുത്തിന് വിധങ്ങൾ സ്നേഹിക്കുന്നവരോട് നാളത്തെ സ്വർഗം മോഹമുള്ളവരോട് നരകത്തെ പേടിയുള്ളവരോട് ഹാലിഖാഹ്യറബിനെ ഇഷ്ടമുള്ളവരോട് ആണ് ഞാൻ സംസാരിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ചെറുപ്പക്കാരാ സ്വലാത്തു ജല്ലിക്കോ മുത്തിന് വിധങ്ങൾ നെഞ്ചോട് ചേർത്ത് വെച്ചോ രാത്രി കടന്നുറങ്ങുമ്പോ അവിടുത്തെ ചിരിക്കുന്ന മുഖമൊന്ന് കാണാൻ കഴിഞ്ഞാൽ എന്തൊരാനന്ദമാണ് എന്തു രസമാണ് വേറൊരു കാഴ്ചയും വേണ്ട അവിടുത്തെ ശബ്ദമൊന്നു കേട്ടാ എന്ത് മാധുരിയാണ് നാളെ ഞാനും നിങ്ങളും ഈ ലോകത്തുനിന്ന് യാത്രയാകും ആരാണ് നേരത്തെ എന്നറിയില്ല റബ്ബിന്റെ തീരുമാനം ആരെയാണ് ആദ്യം വിളിക്കുക എന്നറിയില്ല നമ്മളെല്ലാം ഒരുമിച്ചു കൂടുന്ന വലിയൊരു സമ്മേളനമുണ്ട് അത് മഹ്ഷറിലെ സമ്മേളനമാണ് അന്നോടിച്ചെല്ലാൻ ഒരു നേതാവുണ്ട് അത് നമ്മുടെ നേതാവാണ് തങ്ങളുടെ തിരുസന്നിധാനത്തിലെത്തി അവിടുന്ന് പരിഗണിക്കുന്ന രൂപത്തിലൊന്നുൾപ്പെട്ട് തക്കുവയോടെ ഹബീബായ മുത്തലിതങ്ങളുടെ മഹബത്തിന്റെ ലോകത്ത് സ്വീകരിക്കപ്പെടുന്നവരിൽ ഞങ്ങളെ ഒന്ന് ഉൾപ്പെടുത്തി തരണം അള്ളാ കൽവന്ന് ചേർത്തു തരണം അള്ളാ ഞങ്ങളൊരുപാട് തെറ്റു ചെയ്തു പോയി ആകാശത്തിന്റെ അധിപനായ റബ്ബേ ഭൂമിയുടെ ഉടമത്തനായ റബ്ബേ ഞങ്ങളെ എന്തും ചെയ്യാൻ അധികാരമുള്ള റബ്ബേ ഞങ്ങൾ പലതും ചെയ്തു പോയി ഇത് ഞങ്ങളുടെ തൗബയുടെ മജിരിസാണ് ഇനിയൊരു നല്ല ജീവിതം കൊണ്ട് സ്വർഗം നേടുന്നവരിൽ ഞങ്ങളെ ഉൾപ്പെടുത്തി തരണം അള്ളാ നമുക്ക് രണ്ടു മൂന്ന് സ്വലാത്തു ചൊല്ലി അള്ളാഹോട് അള്ളാഹു ഔദാര്യവാനാണ് കാരുണ്യവാനാണ് അവനെത്ര വിട്ടുവീഴ്ചയുള്ളവനാണ് നമ്മൾ കുരുത്തക്കേട് കാണിച്ചാൽ വാപ്പയെ അനുസരിക്കാതെ മൂന്ന് ദിവസം നിന്നാൽ വാപ്പ പറയും ഈ വീട്ടിൽ കയറണ്ട എന്റെ ഭക്ഷണം കഴിക്കണ്ട കൊയ്ക്കോടാന്ന് പറയും പക്ഷേ റബ്ബിനോട് എത്ര തെറ്റു ചെയ്തിട്ടും നമ്മുടെ ഭക്ഷണം റബ്ബ് കൊടുക്കില്ല 
നമ്മുടെ ആയുസ് നാം അള്ളാഹു വലിച്ചില്ല റോഹവൻ പിൻവലിച്ചില്ല നമ്മുടെ സംസാര ശേഷി അവൻ നഷ്ടപ്പെടുത്തിയില്ല നമ്മുടെ കൈകാലുകളുടെ ശക്തി അവൻ കെടുത്തിയില്ല അവൻ എത്ര ഔദാര്യവാനാണ് എത്ര ഹറാമ് കണ്ടിട്ടും കാഴ്ച റബ്ബെടുത്ത് കളഞ്ഞെങ്കിൽ പോയില്ലേ അള്ളാഹു എത്ര ഔദാര്യവാനാണ് എത്ര സിനിമാ ഗാനം കേട്ടിട്ടും കാഴ്ച റബ്ബ് നഷ്ടപ്പെടുത്തിയില്ലല്ലോ ഔദാര്യം കൊണ്ട് വെച്ച് തന്നേക്കുകയാണ് എത്ര തോന്നിവാസത്തിലേക്ക് നടന്നു കാലിന്റെ ശക്തി റബ്ബെടുത്ത് കളഞ്ഞാൽ പിന്നെ നമ്മൾ അടങ്ങുന്ന അനങ്ങുമോ ഇല്ല എത്ര ഔദാര്യവാനാണ് എല്ലാം വിട്ടു തന്നേക്കുകയല്ലേ നമുക്ക് ഔദാര്യം ചെയ്യുന്നവനാണെന്ന പ്രതീക്ഷയോടെ തൗബ ചെയ്ത് റബ്ബിലേക്ക് മടങ്ങി തക്കുവയോടെ ജീവിക്കണമെന്ന് ഞാൻ എന്നോട് വസീയത്ത് ചെയ്ത് നിങ്ങളെ അത് കേൾപ്പിച്ച് ഈ രാത്രി അള്ളാഹുവിങ്കൽ സാക്ഷിയാണ് ഈ നിമിഷം റബ്ബിങ്കൽ സാക്ഷിയാണ് ഞങ്ങളുടെ കൽവന്ന് നന്നാക്കി നീ ഞങ്ങളെ ഹിതായത്തിന്റെ അൻവാറുകൾ കൊണ്ട് നിറച്ച് നിന്റെ മുക്തക്കീങ്ങൾക്ക് നൽകിയ ഓശാരം ഞങ്ങൾക്ക് നീ നൽകണം അള്ളാ